Best five aku first Alim Brock Haaland. Kenapa aku cakap datang uh, Dortmund uh, Januari 8 kali main, 5 kali first eleven, 9 gol. Mana ada player muda macam tu. Muka macam Mikael Hakkinen, kulit merah-merah macam De Bruyne and then boleh skor macam tu, badan besar but still ada speed. Kalau kau belum umur 21 tahun tapi seluruh tim PSG boleh mock kau bila dia orang menang dengan tim kau, maksudnya dia orang koyak dengan kau. So aku rasa Haaland tu dia dah cukup koyakkan tim PSG sampai ke tahap Play PSG pun koyak macam tu. Kau tahu tak? Sampai nak kena buat tu lah. Nak kena menganjing lah apalah. Tapi bagi aku, Haaland adalah antara transfer of the season untuk 1920. Sebab apa? But dia buat pilihan bijak. Dia smart. Dia tak pergi kelab besar terus. Dia pergi step by step. Ha. Itu bezanya dia dengan Matias Dilek tu. So, tu Haaland. Yang kedua, bagi aku, transfer. Okay, ni bukanlah permanent transfer. Ini just loan. Mauro Icardi. By the time dekat PSG, orang sembang pasal Nima orang sembang pasal Mbappe, orang sembang pasal Di Maria, Cavani. Tapi, Ikadi tu out of nowhere, loan. Sebab sebelum ni, semua kecoh pasal Ikadi ni, orang kenal dengan dia sebab isu dia dengan bini dia tau. Bini, bukan isu dia, masalah dengan bini dia. Isu bini dia yang macam overshadow dia. Yelah, bini dia agent dia. Apa nama, Wanda kot. Ha, Wanda. So, even Ikadi tu nak pergi mana pun, Ikadi tak banyak keluar statement. Wanda yang keluar statement. Yelah, memang lah kau agent. Tapi, kau kena ingat dalam hidup ni, kau tak boleh bini kau overshadow kau. Sebab kat Malaysia ni pun, ramai dah yang bini overshadow, jatuh babe dia. Ah, tu je aku boleh cakap ah. tu. <laughs> Macam Ikadi Kan Memanglah kalau tengok by statistik Dalam top scorer uh, League 1 season ni Dia nombor 6 Tapi Kena ingat Yang nombor 1 dengan nombor 2 Wilson Ben Yedder dengan Kylian Mbappe 18 gol Ikadi 12 gol Beza 6 gol je Tak jauh pun And even Musa Dembele 16 gol Peter Osimhen dengan Nima Share dekat nombor 4, nombor 5 dengan 13 gol So bagi aku Untuk seorang player yang orang tak kecoh Yelah kita tahu Ikadi ni dia dekat Argentina level. Kalau Messi main dia barai. Kalau Messi tak main dia okey. Ha, macam tu lah. Tapi bila pergi PSG. Bila tak orang tak ambil tahu pasal kau. Kau boleh perform. Dan bagi aku. Boom lah. Simple lah. Kan. Dan sampai sekarang dia punya level confident. Dia boleh cakap. Kita orang tak decide lagi untuk stay ke tak. Padahal sebenarnya Inter dah macam tak nak dia dah. Inter dah macam dah tak, dah tak tengok muka dia dah. Tapi still lagi dia cakap. Kita tak decide lagi. Sebab dia tahu. Dia ada ability untuk pergi mana-mana club. Nama ketiga aku untuk transfer of the season bagi aku. Aaron Wan Bissaka. Okay, kenapa aku cakap dia? Sebab kau umum, kau muda kan? Kau daripada Crystal Palace Kau out of nowhere, tiba-tiba kau jadi top 10 defender paling mahal kat dunia ha, Macam Maguire tu dah dah dah, dah kecoh kat Leicester, dah main World Cup Macam Wambi Saka ni tak ada apa, tiba-tiba kau jadi top 10 player paling mahal, eh, defender paling mahal dunia Untuk season ni, banyak comparison orang bandingkan Wambi Saka dengan Surely right back Liverpool, Trent Alexander Arnold Okay, kenapa aku pilih Wambi Saka sedangkan orang cakap untuk right back Ana tanda Ana lagi bagus. Okay. First of all, bagi ni ni pendapat aku eh. Tolak sentimen aku fan United, aku sayang kan Liverpool. <laughs> aku nak bagi tahu dia dua orang ni defender tau. So, Trent Ana tanda Ana dia bagus as an attacking defender. Bukannya defensively dia pada bagi aku barai kan. Top 5 defend yang banyak tackle yang sukses, aku rasa ah uh, Trent tak ada pun. Trend tu kau tengok dia assist ada, free kick ada, contribution dalam scoring then yes lah. Sebab dia lebih kepada win back tau. Dia punya attacking minded dia dalam pelotak dia lebih kepada attacking. Macam Bisaka ni, dia purely defensive. Dia memang full back yang aku tak heran lah. Aku cross ke laut pun tak apa sebab aku defender. Yang penting orang tak lepas dengan aku. Sterling tu sikit lagi nak bunuh diri sebab season ni berapa kali tak lepas dengan Bisaka. Untuk season 2019-2020, ada dua orang je player which is daripada Leicester yang beat dia untuk most tackle. First Ricardo Pereira, second with NDD. Dua-dua daripada Leicester. And even sejak 2014, NDD tu dengan Pereira still lagi tanpa bisaka most tackle dekat dalam Premier League. So bagi aku nama yang ketiga aku boleh sebut adalah Wan Bisaka. Nama yang keempat masih lagi United tapi bukan masuk United tapi keluar United. Bagi aku lah kan, ni bagi aku botak lah. Romeo Lukaku. Kenapa aku cakap Lukaku? Dia belah daripada United tu dalam keadaan orang dah start benci dia. Fan MU lah kan, fan MU. Aku pada, aku time tu aku tak benci pun. Aku rasa macam kalau kau nak belah, belah lah. And even Sosia cakap, aku nak, nak Sosia ni admit dia nak Lukaku stay. Tapi Lukaku, dia cakap kalau kau nak belah tu terserah pada kau. Lukaku, sign, dia belah daripada United, dia sign 5 year contract dengan Inter Milan. Akhirnya dia, dia bermain bawah. Uh, Antonio Conte selepas perpindahan dia kat Chelsea sebelum pergi United tu gagal lah. Siapa yang tak yang sedar ataupun siapa yang ingat lagi masa lu aku pergi United tak ada rumor sangat pun United, uh, dia nak pergi United. Le- lebih kecoh rumor uh, baru Morata akan pergi United, lu aku akan pergi Chelsea. Tup tup swap. Morata yang pergi Chelsea, lu aku pergi United. Kenapa aku pilih lu aku? Lu aku untuk season ni ada satu game tu di lawan Bologna, dia score 2 gol. So dia sebabkan game tu dia dah sama rekod dengan Ronaldo, I mean Cristiano Ronaldo lah. 
11 game betul-betul eh first 11 game dalam Serie A dia score. Kau datang dengan satu pressure kau. Lepas tu kau pergi uh, Serie A uh, kita tahu Serie A dengan EPL adalah satu tempo pemainan musim sepak yang berbeza. Tapi aku rasa still kena bagi kredit dekat Lukaku sebab yalah Out of Norway dia dapat cipta gandingan yang baik gila dengan Lautaro Martinez sampai membuatkan Inter tu langsung tak nak ambil tahu dah pasal Maru Icardi. So bagi aku Lukaku tu ada transfer of the season juga. Tu pendapat aku lah. Tu yang keempat. Yang kelima, aku just boleh cakap Bruno Fernandes lah. Sebab tak ada dia, season United tu barai gila lah kan. Selain daripada Wan Bishaka, bagi aku dua best player untuk United setakat ni, tak, 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 tak. tak. Dia ada tiga player. Bishaka, Fred and then Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bagi aku, aku puji dia sebab dia datang United tapi akhirnya haters akan mengharapkan dia flop lah. Saya biasalah kalau aku orang pergi Liverpool pun aku mengharapkan dia flop. Tak aku nak dia berjaya. Tapi dia berjaya handle benda tu dengan tenang. Kita tengok dia setiap game, dia ada contribution and even dia dapat player of the month Premier League untuk Februari tak selaku. So Bruno Fernandes adalah player kelima. Kenapa? Bukan sebab aku bukan sebab aku punya United tapi aku just nak cakap tak banyak transfer yang menjadi ha, Sama itu pun macam aku rasa hype dia tak tak ni agaknya awal-awal punya Covid tu dah dah sampai kot. Tapi aku just nak bagi tahu tu je lah. Ha, ni pilihan aku. Kau orang mesti ada pilihan kau orang. Ha, Zen Haikal Minamino botak. Oi, Minamino bila dia main untuk Liverpool lah? <laughs> sebab aku tak aku tak nampak sangat dia tak main bodoh dia tak main ah ha, aku, ha, aku dah keluar Melaka aku ni dia tak main tau lah. masalahnya dia tak dia kau boleh kira berapa game ni memanglah ah ha, okey ni perbezaan kau jangan bias dalam hidup kau tapi botak selalu bias so kalau jadi bias lantak kau lah, Tuhan kau kalau player, satu, satu player tu dia datang satu kelab dia tak diberikan peluang untuk main orang akan cakap player tu yang barai tapi untuk Minamino Ah, aku memahami fans Liverpool, aku akan cakap Relax lah, Minat Mino tu nak bagi Dia masa, kita nak tengok dia develop ah, Biasalah, kita Kita akan puji lah benda tu kan, okay Alah, Akhir Rashid flop ke kat JDT Next